哈喽，大家好，我是阿曼达，今天想跟大家讲一讲番茄。其实，在中餐里头，咱们是经常会用到番茄的，对吧？但是我感觉番茄制品好像不怎么用。其实，番茄的各种工业化产品呢，在西餐里头非常非常常见，尤其是在意大利菜里头，我觉得可以算是他们的传统异能。比如说，这些都是我做过的。今天其实是想要重点介绍一下新疆的番茄制品。为什么是新疆呢？因为他们的气候条件，我们小时候应该都有在教科书上学过啊，就是日照时间很长，然后昼夜温差很大。一般就是非常适合各种水果的生长，呃，所以呢，新疆的番茄的品质其实是非常出众的，也可以制造出非常好的番茄制品来。所以大家可能有点想象不到，新疆现在已经是整个亚洲最大的番茄生产和加工基地了，在全世界都可以排到前三。不过呢，我觉得新疆的这些番茄制品公司都比较低调，就你好像脑中一时无法想到这种耳熟能详的品牌。所以呢，我就搜罗了一下，以下产品都是自掏腰包购买，无广告。第一是中粮屯河，它是新疆企业，但有部分产线在内蒙。第二是灌农，和前面的屯河一样，都是上市公司。还有半球红、新康、笑厨，总共五个品牌。那么问题来了，就是这个、这个、这个，他们全叫番茄酱，但是长得完全不一样，大家会不会觉得很困惑？然后，如果你脑中想到番茄酱，第一反应是什么呢？是这个还是这个？我觉得这里呢，其实有一个很重要的原因，就是翻译的不准确。其实咱们看英文名称会觉得很容易分清。番茄酱总共可以分为四大类，第一种是 tomato puree， 我把它翻译成番茄泥，大概做法就是新鲜番茄去皮，有些还会去籽。什么也不加，直接加热，几分钟煮到出汁，搅打成泥，过筛，去掉没打碎的番茄籽和残渣，筛出来的这种就是原汁原味的番茄泥，差不多等于纯番茄本人吧。因为只稍微加热过，所以番茄的酸味会比较强烈，很适合放在需要酸味的菜里。举个例子，这里有些鱼片，加盐、白胡椒、姜泥、蛋清、玉米淀粉。抓匀上浆，过会儿汆下水，起个油锅，炒香蒜蓉，来些番茄丁。剧透一下，这是另外一种番茄制品，一会儿会讲到。番茄泥下锅炒，番茄里的番茄红素是油溶性的，所以所有番茄类的菜都很建议用油来炒一炒。加水略微煮一煮，鱼片回锅，加盐糖调味香油，撒点香菜碎。番茄泥的加入能让汤汁非常的浓稠，又能够有浓郁的番茄酸香味第二种番茄酱应该叫 tomato paste， 我把它翻译成番茄糕。大概做法是这样的：番茄整个的，随便切块，放锅里，也是什么都不加，直接加热，长时间小火焖煮，一直煮到这样烂掉，再锅筛就可以去皮去籽。筛出来的番茄汁液再继续的浓缩。不断的翻炒，在意大利的传统做法是通过日晒来减少水分，这样就会有那种番茄干的味道。长时间的炖煮呢，会减弱番茄的酸味，番茄的风味和甜味却得以浓缩，所以很适合放在不喜欢番茄酸的菜里，或者也可以用来跟其他的番茄制品混搭，提升风味。比如我在番茄肉酱意面里，或者是在披萨酱里都有用过。其实这个番茄泥和番茄糕呢，在大部分的菜谱里都是可以替换的。那我个人觉得管它们叫番茄酱就有点不准确，因为酱这个字的有一个含义就是深度加工，一般是指有发酵或者是其他的调味但是这两个东西都没有啊，大家看制作过程也能够感受得到啊，它的配方表也非常的简单，就只有番茄本人他一个人在那里。为什么要叫酱呢？所以我觉得真正应该叫番茄酱的其实是 tomato sauce。比如我手上这一瓶，一般是接近或略西于番茄泥的质地，可能会加水和其他的调味，比如罗勒、洋葱等。但其实它通常不会叫番茄酱，而会叫意大利面酱。其实，在西餐里经常可以和番茄泥互相替换，但是在中餐里就不合适了。最后一种番茄酱呢，就是我们市面上很常见的这种，它叫 ketchup。
一般被翻译成番茄沙司。那这个翻译我一直都非常的困惑，因为沙司两个字很明显是 sauce 的翻译嘛。但是 tomato sauce 是我们刚刚提到的那一种番茄酱。这个呢，它的英文名是 ketchup。ketchup 最早期呢，其实是出现在十八世纪的英国，是一种用蘑菇来做的酱。后来到了二十世纪初。它慢慢的演变成了一种用番茄来做的酱。那 ketchup 为什么叫 ketchup 呢？其实有很多理论，但都没有定论。有一种说法是它和粤语里头的茄汁，或者是闽南语里头的茄汁发音很像。ketchup， ketchup， ketchup， 这两个比起来，我觉得闽南语更可信一些。所以 ketchup 其实是个英语里的外来词。前面不论是番茄泥还是番茄糕，都算是食材，而番茄沙司是即食酱。是比较深度加工的番茄制品，通常会加糖、醋、香料类的调味品。它独有的解腻的酸甜感，很适合搭配油炸或是油腻感比较重的食物，比如薯条、汉堡、炸鸡。在中餐里也一样。举个例子，我之前做过的松鼠桂鱼、荔枝古老肉，都有用到番茄沙司来调味。那除了番茄酱呢？另外的一大类的番茄制品就是罐头番茄，其中呢又分为完整的和切碎的两种。其实做法非常简单，就是把新鲜的番茄去皮之后，或完整或切碎的放到罐头里头就好了，也是完全的原汁原味，没有任何添加，就是番茄本人的味道。这两者相比呢，完整的番茄的罐头它能够更好的保存番茄本人的原味，然后切碎的番茄罐头使用起来非常方便。举个最简单的例子，番茄炒蛋。鸡蛋打散，下油锅炒炒，先盛出，就用剩下的油，稍微炒香葱花，直接把番茄丁罐头倒下去。记得前面的番茄红醋吗？番茄要用油炒一炒，加盐糖调味鸡蛋回锅，没想到已经简单到极致的番茄炒蛋还能更进一步的简化，味道也很棒。其实会比新鲜番茄炒出来更加浓郁。之前呢，我做过番茄肉酱意面、牛尾螺宋汤、龙虾意面、番茄牛筋锅、意式千层面，里头都有用到番茄罐头。其实不同的番茄制品也可以混搭，可以最高程度的提升番茄的味道，形成一种有层次、立体3 D 的番茄风味。还是举个例子吧，牛腩下油锅，煎出焦色，加姜片、葱段、八角、香叶炒变色。炒炒香，盛出，切块的白洋葱下锅炒，下整番茄罐头、番茄泥、番茄糕，一起翻炒。牛肉回锅，下黄酒、水，炖煮，到牛肉软烂，加盐糖调味起锅后撒香菜碎就好了。整个的番茄很耐煮，适合放在炖菜里。几种不同的番茄制品呢，从各个层次补充了番茄的味道，让牛肉整个全方位的被番茄包裹住，也能让制作过程变得超级简单。那现在我们来一个小的总结啊，就是新疆的番茄制品呢，刚刚也看到了，真的是非常的好用。平时呢，囤一些，不论是酱还是罐头，在需要的时候都非常的方便。呃，另外呢，之前我有在。动态里头发一个关于新疆番茄的一个小小的科普，也有很多人在下面提供了他们如何用这些番茄制品去做菜的一些灵感，供大家集思广益，可以用作参考。那以上呢就是这些比较知名的新疆番茄的制品，他们的品质真的是非常出众。横向比较呢，我觉得几乎差别不算大吧，跟进口的品牌去比呢，也是完全毫不逊色的。但我作为一个普通的消费者，觉得他们还是会有一些小小的问题存在的，比如说有一些包装不太友好，像是呃那个超大型的那个罐头比较难开，并且家庭也很难使用。另外呢，就是在运输过程中可能会出现变形的问题，还有就是马口铁的罐头打开之后不好保存。再就是呢，其实这些品牌的番茄酱严格意义上来说都是番茄糕，就是 tomato paste， 但是我觉得他们。呃，在包装上没有很明显的去写出来这一点，可能就会误导某一些消费者吧。另外呢，还有一些非常值得拿出来说的优秀产品，比如说冠农的番茄汁，我觉得它酸甜可口，味道真的很好，含糖量也不算很高。还有一个是冠农的小包装的番茄丁，简直是番茄炒蛋神器，太方便了。
，然后是笑厨的独立包装的番茄糕，一次用一包也非常的方便。还有红地球的番茄糕呢，包装上是有准确的英文名称的，可以方便辨识。新康的独立包装的番茄沙司，你可以随身携带，也是很方便。以上这些产品，我觉得都可以拿出来点名表扬。那今天的节目就到这里啦，希望这期节目呢能够帮助大家更多的认识到品质很好的新疆的番茄制品。YouTube 的观众们，如果你们还想看我做什么菜，请在评论区给我留言。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点这里订阅我的频道，每周都会更新。咱们下周再见了，拜拜。